lagi siap-siap untuk live Evo Within ya lanjutin live tapi ternyata tiba-tiba ada info baru mengenai Resident Evil Village yang bisa gue share ke kalian nah info baru ini memang lebih ke rumor sebenarnya ya untuk mengarah ke rumor lagi katanya ini rumornya itu didapatkan dari salah seorang playtester yang ngirim informasinya ke situs yang namanya biohazardcast.com mereka juga cukup trusted untuk masalah leak dan informasi-informasi bocoran mengenai Resident Evil karena mereka sering dapat forward atau sering dapat email dari mereka-mereka yang playtester itu yang udah diundang melalui program uh, Biohazard Ambassador. Nah, jadi buat yang dari kemarin nih yang nanyain kenapa gua nggak update Resident Evil Village karena memang belum ada info baru gitu dan baru sekarang ada lagi dan seperti yang kita semua tahu untuk Resident Evil Village itu bakal ada info baru dan bakal ada trailer baru juga kata si uh, Das Golem itu di bulan Agustus nanti. Jadi bisa kita tunggu aja untuk informasi resminya. Dan sebelum informasi resmi itu bakal kita bahas dulu untuk rumor ini. Sebenarnya cuma ada beberapa poin yang bisa dibahas ya. Tapi ini tetap menarik menurut gue karena memang ada beberapa informasi yang mungkin menurut gue juga bakal menarik buat kalian yang nanti nggak dengarnya. Dan sumber informasi ini kelihatannya dari playtester yang juga nyoba sebelum uh, trailernya rilis kemarin ya. Karena ada beberapa elemen atau ada beberapa uh, bagian yang agak berbeda dari yang udah di reveal kemarin di... Ter official Resident Evil Village Jadi nggak usah lama-lama lagi Kita langsung aja masuk ke pembahasan rumornya Sekarang Inilah RA News ke-4 Kita mulai dari poin yang pertama. Di sini ada ciri-ciri fisik tentang musuh biasa atau common enemy yang nantinya bakal muncul di Resident Evil Village. Ini musuh biasa ya, bukan werewolf yang kemarin muncul di trailer atau yang kemarin-kemarin disebutin sama rumor. Jadi ini tipe musuh yang berbeda dari si werewolf yang katanya serigala-serigalaan itu. Nah, jadi katanya beberapa musuh di area itu disebutin punya ciri-ciri fisik kulit yang sangat pucat dan hampir membusuk katanya. Dan di sini mereka itu katanya pakai tato di dahi sama di tangan mereka. Nah beberapa dari mereka juga ada yang pakai armor, tapi armornya bukan armor kesatria gitu, bukan tapi kayak ya mungkin pelindung atau uh, armor biasa aja gitu ya, bukan armor kesatria kayak armadura gitu contohnya ya. Dan katanya armornya ini tuh bisa ditembakin satu-satu dan bisa ditem- maksudnya di- dipretelin mungkin ya, kalau misalnya kita tembak itu armornya bakal uh, rontok gitu ya, rontok atau gimana kali ya. Uh, itu bisa dipretelin pakai tembakan katanya atau bisa dirontokkan menggunakan tembakan secara satu-satu gitu loh. Nah, sekali lagi untuk tipe musuh ini katanya bukan werewolf tapi musuh common atau musuh biasa yang nantinya bakal sering muncul di Resident Evil Village atau bisa kita sebut sebagai zombinya lah ya mungkin ya. Nah di poin nomor 2 katanya si musuh-musuh ini tuh bisa bicara tapi dengan suara yang udah distorted banget dan mereka pakai bahasa asing. Kemungkinan pakai bahasa Romania ya karena berdasarkan dari rumor kemarin dan mungkin ini agak mirip sama Resident Evil 456 ya dengan Ganado, Majini dan juga Juavo yang pada bisa ngomong. Kalau mereka kan suaranya cukup jelas ya. Kalau ini katanya suaranya lebih distorted, lebih nggak jelas dan mungkin bisa dibilang lebih mengerikan lagi mungkin ya kalau dari uh, suara gitu ya. Nah, kemudian mereka atau musuh-musuh ini juga ada yang bawa belati, ada yang bawa pedang, ada yang bawa kapak, bahkan ada yang bawa tombak juga. Nah, beberapa juga katanya ada yang membawa senjata. Eh, ada yang nggak membawa senjata, sorry. Dan buat mereka yang nggak bawa senjata ini, mereka nyerangnya mirip dengan Ganado yang ada dari Resident Evil 4. Jadi nyekek atau ngegrab si Ethan. Dan kemudian mereka bukan ngegigit sih, tapi e, ngebanting Ethan ke tanah. Mungkin mirip kayak cara Ganado ngebanting Leon e, ke tanah di Resident Evil 4. Nah ada QTA. E, QTA itu mirip sama Resident Evil 4 dan Resident Evil 3 Remake. Dimana kalau misalkan kita pencet QTA-nya, e, damage yang di-take atau yang diambil sama Ethan itu atau damage yang kena ke Ethan itu nggak akan terlalu banyak kalau misalkan QTA-nya berhasil kita selesaikan. Ya mirip dengan Resident Evil 3 Remake kemarin lah ya. Mungkin contoh yang paling dekatnya dengan Jill kalau di Grab Zombie. Dia bisa shake off dan segala macamnya. Nah kemudian kalau musuh yang bawa pedang ini katanya punya animasi spesial di mana mereka bisa langsung instant kill dengan memenggal kepalanya Ethan. Nah animasinya seperti apa menurut playtesternya kita sebagai pemain bakal bakal tahu itu animasinya spesial setelah kita lihat langsung nantinya. Di poin nomor 3 di sini katanya si tester juga mengklaim kalau mereka dapat beta testnya itu di dalam kastil. Nah, kalau kemarin-kemarin kan rumornya selalu di desa terus ya atau at least jalan menuju desa. Nah, di sini katanya mereka dapat ada di dalam kastilnya. Nah, katanya kebanyakan ruangan dari kastil ini itu terang ya, banyak apa nggak terlalu gelap gitu mungkin ya. Tapi ada beberapa ruangan dan ada beberapa tempat tidur yang cukup gelap. 
Nah tester di sini katanya posisinya mereka ada di lantai atas atau di entah lantai berapa ya pokoknya di lantai atas dari kastil ini dan katanya mereka harus nyari kunci untuk ngebuka pintu besar yang ada di lantai paling bawah di kastil ini. Yang keempat ini cukup menarik ini tentang witch atau penyihir ya dalam tanda kutip yang katanya nanti bakal ada di Resident Evil Village. Nah katanya witch ini atau penyihir ini dia bukan cuma bakal nge-stalk Ethan doang karena kalau menurut info sebelumnya kan dia juga nge-stalk ya. Jadi dengan tambahan dia nge-stalk katanya ada satu uh, bagian dimana kita bakal ngelawan dia sebagai boss fight ya. Dan ini boss fightnya katanya setelah kita berhasil buka pintu besar yang tadi ada di bawah kastil itu. Dan si Witch ini punya nama katanya. Dan katanya namanya Witch ini atau nama dari Witch ini adalah Olga. Nah di poin nomor 5 seperti yang tadi gue bilang boss fightnya itu dimulai setelah kita atau setelah si tester itu berhasil buka pintu besar yang ada di bawah kastil. Nah Olga di sini katanya bisa ngeluarin kerumunan serangga. Nah di boss fight ini Ethan harus cari obor atau dia harus menggunakan obor untuk menakuti serangga-serangganya itu. Kerumunan serangganya itu dibikin minggir dulu. Nah setelah serangga-serangganya pada minggir. Barulah si Olga bisa ditembak karena serangga-serangga itulah yang katanya akan melindungi tubuh si Olga ini. Nah di poin nomor 6, di sini mutasi dari si Olga ya. Jadi katanya si Olga itu bakal mutasi ke bentuk laba-laba slash manusia atau manusia laba-laba. Mungkin bukan Spider-Man juga tapi ya. Tapi kalau gue baca dari deskripsi bahasa Inggrisnya kemungkinan ini bakal mirip sama mutasinya si Margaret Baker ya. Yang dia merangkak jadi empat gitu. Dan dari area perut dan dari area pinggangnya itu dia bisa ngeluarin serangga, kerumunan serangga dari area perutnya itu dan masih kelihatan apa namanya ciri-ciri fisik manusianya di, di mutasi itu tapi katanya badannya telanjang dan seluruh badannya itu ditutupi atau banyak di uh, apa namanya dilapisi oleh cairan hitam dimana cairan hitamnya ini adalah mirip seperti jamur mutamasit atau seperti moldit yang ada di Resident Evil 7 kalau misalnya kalian ingat di Resident Evil 7 kan di tembok-tembok rumahnya itu suka banyak jamur gitu kan yang hitam-hitam yang black mold itu Nah katanya mirip seperti itu tapi lebih mirip ke cairan katanya atau black goo ya bisa dibilang. Nah kemudian si Olga ini bisa dikalahkan di boss fight ini dan setelah kalah katanya boss fightnya selesai. Nah si Olga ini setelah kalah itu katanya dia ngeluarin masih ngeluarin kerumunan serangga juga dan kerumunan serangganya itu harus dibunuh karena di mayatnya Olga atau di badannya Olga yang udah kalah itu dia ngedrop item untuk kita lanjutin perjalanannya tapi tetap demonya selesai di situ. Nah di playtest ini Si tester itu katanya dapat senjata, dia ada handgun, kemudian ada shotgun juga, dan kemudian juga si Ethan punya pisau katanya, dan pisau itu nggak bisa hancur. Jadi nggak ada durability knife kayak di Resident Evil 2 Remake, sepertinya untuk pisaunya ini bakal indestructible mirip dengan Resident Evil Resident Evil sebelumnya gitu ya. Nah katanya di sini Ethan juga bisa dapetin senjata melee atau melee weapon yang lain, yang katanya bisa digunakan dan bisa rusak seiring waktu setelah dipakai berkali-kali. Jadi mungkin ini mirip kayak konsepnya Evil Within ya. Dimana kalau di Evil Within kemarin kan kita udah tahu sendiri di live. Uh, Evil Within kan kita bisa dapat kapak yang kita bisa instant kill ke musuh. Tapi itu sekali pakai langsung hancur kapaknya. Nah kemungkinan di sini konsepnya mirip-mirip seperti itu. Karena kalau kita lihat dari deskripsi bahasa Inggrisnya atau gue lihat dari deskripsi bahasa Inggrisnya. Itu katanya si melee weapon itu bisa dipakai berkali-kali Tapi belum ketahuan melee weapon itu apa Apakah kapak, pedang, atau gimana Itu belum ketahuan buat sekarang Nah ini kemudian di poin nomor 8 Ada screen inventory ya, Atau inventory screennya Jadi katanya buat mereka yang ada di playtest Itu agak berbeda dengan apa yang kita udah ditunjukin Sama produser kemarin di special developer message Nah katanya untuk inventory screen yang mereka dapetin Itu lebih mirip ke Resident Evil 7 dua remake dan tiga remake tapi masih ada sedikit Resident Evil 4 nya gitu ya masih mirip kayak Resident Evil 4 nya dan katanya kalau di versi yang mereka mainkan itu nggak ada counter untuk duit yang kita punya kalau misalkan di yang kemarin kan ada ada duit tuh kayaknya di ujung kanan atas tuh ada 100 clay itu nah kalau mereka katanya nggak ada di situ dan kemungkinan besar untuk yang kemarin muncul di video special developer message itu adalah versi final dari inventory screen nya Poin nomor 9 di sini soal item karena katanya di sini item itu nggak akan didapetin dari musuh alias si musuh itu nggak bakal ngedrop item tapi itemnya bisa didapetin dari box atau kardus ya atau kardus kayu jadi mungkin mirip kayak Resident Evil 3 remake di mana kalau ada box kan kita bisa pecahin isinya item tapi untuk zombie itu mereka nggak akan ngedrop item kecuali mungkin nemesis gitu ya pengecualian untuk nemesis. Di poin yang terakhir nomor 10 di sini tentang wanita tua 
yang kemarin muncul di Resident Evil Village yang senyum-senyum gak jelas itu ya ini wanita tua yang pakai tudung itu loh bukan yang ada di dalam kastil tapi yang nenek-nenek pakai tudung dan dia langsung nyengir serem gitu kan ya nah katanya si wanita tua ini adalah merchantnya dari Resident Evil Village jadi dia bukan musuh dan mereka katanya si menurut playtesternya ini si nenek-nenek ini gak akan nyerang Ethan tapi dia bakal ngejual barang dan katanya si nenek-nenek ini juga bakal nge-share rumor atau bakal nge-share cerita ke Ethan mengenai apa yang terjadi di desa ini tentang kejadiannya seperti apa tapi kayaknya mereka pakai kata-katanya rumor gitu loh jadi kemungkinan si nenek-nenek ini juga ceritanya dengan sedikit uh, berbelit atau sedikit banyak riddle-nya mungkin ya oh ya sedikit ada dua tambahan katanya di sini untuk versi VR dari Resident Evil Village itu udah ada katanya dan mereka siap untuk mengumumkan Capcom siap untuk mengumumkan katanya tapi mereka lagi nunggu lampu hijau dari Sony. Jadi kalau Sony udah siap untuk di reveal, barulah mereka nge-reveal versi PlayStation VR untuk Resident Evil Village ini. Dan si tester ini juga ikut membenarkan kabar dari si Das Golem ya, yang katanya dia bilang kalau Agustus itu bakal ada trailer baru untuk Resident Evil Village. Nah, dia bilang di sini dia nambahin informasinya katanya di trailer baru itu atau di trailer yang bulan Agustus itu bakal ada Karakter lama yang di reveal lagi atau returning karakter yang bakal di reveal lagi buat Resident Evil Village. Kemudian trailer ini juga bakal ngejelasin lagi atau lebih bikin ngejelasin lagi cerita dari Resident Evil Village ini. Dan ada beberapa twist juga yang nantinya bakal di reveal di trailer bulan Agustus. ya. Nah, Oke okay. mungkin itu adalah semua yang bisa gue share di uh, RE News kali ini atau di rumor kali ini ya. Jadi sekali lagi ini rumor dari playtester dan sekali lagi seperti biasa gue ingatkan karena ini adalah rumor jadi jangan terlalu dianggap terlalu serius banget dan karena memang bulan Agustus juga tinggal satu minggu dua mingguan lagi jadi mungkin bisa kita tunggu aja lagi untuk informasi resmi atau trailer resmi yang barunya nanti untuk Resident Evil Village nah, jadi langsung aja kalian komentar di kolom komentar uh, pendapat kalian untuk rumor yang kali ini dan sekali lagi gue ingatkan ini cuma rumor gak usah terlalu dianggap serius Oke, segitu untuk video kali ini. Gue Bapak Kill Trick, signing off.